الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل حزب الله أما بعد أنبارند إسلامية سهودر رخلي الله وإن اللدي أرخلي இந்த ரமலானுடைய மாதத்தை ஈமானோடும் இரையச்சத்தோடும் கழித்து இந்த ரமலான் விரும்புகின்ற நல்ல மாற்றங்களோடு இந்த ரமலானை கழிக்கின்ற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தொருள வேண்டும் என்ற அந்த பிரார்த்தனையோடு அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே ரமலானுடைய நோன்பு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது மனிதனுக்கு பலவிதமான பக்குவத்தையும் பலவிதமான மாற்றங்களுக்கான வழிகளையும் செயல் ரீதியாக பயிற்சி கொடுக்கின்ற ஒரு காலப்பகுதி ரமலானுடைய காலப்பகுதி என்பது அந்த அடிப்படையில் இந்த ரமலான் மாத நோன்பு மனிதனுக்கு கொடுக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு பயிற்சி என்னவென்று சொன்னால் நாவை கட்டுப்படுத்துதல் என்கிற அந்த பயிற்சி ரசூலுல்லா சல்லாஹ் உலகி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் பொய் பேசுவதை பொய்யான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதை விட்டுவிடவில்லையோ அவர் பசித்திருப்பதிலும் தாகித்திருப்பதிலும் அல்லாஹுவுக்கு எந்த தேவையும் இல்லை என்று சொன்னார்கள் அன்பார்ந்தவர்களே மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பாவங்கள் நடக்கின்றன அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த நபிமொழியின் மூலம் யார் பாவத்தை விட்டுவிடவில்லையோ என்று சொல்வதற்கு பதிலாக யார் பொய் பேசுவதை விட்டுவிடவில்லையோ என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் காரணம் என்ன பொய் என்பது ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலஹி வல்லமர்கள் சொன்னார்கள் பொய் என்பது எஹ்தி இலல் ஃபுஜூர் கெட்ட விடயங்களின் பக்கம் வழிகாட்டுகின்றது கொண்டு போய் சேர்க்கும் ஒரு மனிதனிடத்தில் பொய் பேசுகின்ற பழக்கம் இருக்குமாக இருந்தால் அவனிடத்தில் எல்லா விதமான பாவங்களும் குடிகொள்வதற்கு அது காரணமாக இருக்கும் கெட்ட விடயங்கள் ஒரு மனிதனிடத்தில் குடிகொண்டு விட்டால் அது அந்த மனிதனை நரகத்துக்கு அழைத்து செல்லும் என்கிற ஒரு மோசமான அடிப்படையை கொண்டதுதான் பொய் என்பது எனவே மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வர விரும்பிய இஸ்லாம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற தப்புகள் தவறுகள் பாவங்களை விட்டு மனிதனை தூக்க தூரமாக்க விரும்புகிற இஸ்லாம் மனிதனுக்கு காட்டிய ஒரு அடிப்படை தான் பொய் பேசுவதை விட்டு விடுதல் என்கிற அந்த பாடம் எனவே ரமதான் மாதத்தில் நோன்பு பிடித்திருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு ரமதானுடைய நோன்பு கொடுக்கின்ற பயிற்சி பொய்யான பேச்சுக்களை விட வேண்டும் என்றால் அதனூடாக மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற தப்புகள் தவறுகள் பாவங்களிலிருந்து தூரமாக முடியும் என்கிற ஒரு அழகான வழிகாட்டலை இஸ்லாம் காட்டி தருகிறது அன்பார்ந்தவர்களே ரமதானுடைய நோன்பு மனிதனுக்கு நாவை கட்டுப்படுத்துவதில் எந்த அளவுக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறது என்று சொன்னால் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹ் அலஹி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களில் ஒரு மனிதர் நோன்பு பிடித்தவராக இருந்தால் ஃபலா எஸ் அவர் மோசமான காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டாம் அவர் கூச்சலிட வேண்டாம் என்கிற ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள் என்றால் பயனற்ற விதத்தில் தேவையற்ற பேச்சுக்களில் ஈடுபடுவது நோன்பு பிடித்திருக்கின்ற மனிதனுக்கு நல்லதல்ல எந்த அளவுக்கு ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் ஒரு நோன்பாளியோடு சண்டைக்கு வருகின்ற நேரம் ஏசி கொண்டு வருகின்ற நேரம் இஸ்லாம் என்ன சொல்ல சொல்கிறது ஃபல் இயக்குல் இன்னிசா இமுன் இன்னிசா இமுன் நான் ஒரு நோன்பாளி நான் ஒரு நோன்பாளி என்று ஒதுங்கி கொள்ள சொல்கிறது அப்படியானால் ஒருவன் ஏசுகிறான் ஒருவன் சண்டை பிடிக்கிறான் என்று சொன்னால் திருப்பி ஏசுவதுதான் மனிதனுடைய கலாச்சாரமும் மனிதனுடைய இயல்பு குணமும் ஆனால் இந்த ரமலானுடைய நோன்பு என்ன செய்கிறது உங்களில் ஒரு மனிதன் நோன்பாளியாக இருந்து அவனுக்கு ஒருவன் ஏசிவிட்டால் திருப்பி ஏச வேண்டாம் என்று சொல்லுவதன் மூலம் நாவுக்கு கட்டுப்பாடு போடுங்கள் நாவை பேணிக்கொள்ளுங்கள் அதனூடாக மனிதனுக்கு வெற்றி இருக்கிறது என்கிற ஒரு செய்தியை இஸ்லாம் எனக்கும் உங்களுக்கும் சொல்லித்தருகின்றது 
அன்பார்ந்தவர்களே நாவடக்கத்தை பொறுத்தவரையில் இஸ்லாம் அதிகமே ஒழுக்கம் காட்டி தந்த ஒரு விடயம் நாவை கட்டுப்படுத்துதல் என்கிற ஒரு பகுதி எந்த அளவுக்கென்றால் ஒரு மனிதனிடத்தில் ஈமான் இருக்க வேண்டும் இஸ்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றோம் இந்த இரண்டு அடிப்படைகளும் நாவடக்கத்தில் தங்கியிருக்கிறது என்றால் அதுதான் இஸ்லாத்தின் சிறப்பம்சம் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பாருங்கள் மன்கானில் ஆஹிர் யார் அல்லாஹுவை நம்பி மறுமை நாளை நம்பி இருக்கின்றாரோ அவர் பேசினால் நல்லதை பேசட்டும் அல்லது வாய்மூடி மௌனியாக இருக்கட்டும் என்று சொன்னார்கள் அன்பார்ந்தவர்களை பாருங்கள் அல்லாஹுவை நம்பியவன் மறுமையை நம்பி வாழுகின்ற ஒரு மனிதனுக்குரிய அடிப்படை அம்சம் என்ன பேசினால் நல்லதை பேசட்டும் மனிதனுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளது மனிதனுக்கு பயனுள்ளதை பேசட்டும் இல்லையா வாய்மூடி மௌனியாக இருக்கட்டும் என்று சொன்னால் ஒரு உண்மை முன்னுடைய அடையாளம் பயனுள்ளதை பேசுவான் அடுத்தவர்களை கஷ்டப்படுத்துகிற அடுத்தவர்களுடைய மனதை உடைத்து விடுகின்ற அடுத்தவர்களுடைய மானத்தை பறிக்கின்ற அடுத்தவர்களை கஷ்டத்திலே போடுகின்ற அடுத்தவர்களை ஏமாற்றுகின்ற எந்த விதமான மோசமான பேச்சுக்களையும் ஒரு உண்மை முன் பேச மாட்டான் என்கிற ஒரு பாடத்தை இஸ்லாம் சொல்கிறது பாருங்கள் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலையு சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல் முஸ்லிம் முஸ்லிம் என்று சொன்னால் மன் சலிம் அல் முஸ்லிம் லிசானிஹி வயதிஹி தன்னுடைய நாவிலிருந்தும் தன்னுடைய கரத்திலிருந்தும் அடுத்த முஸ்லீம்கள் பாதுகாப்புடன் வாழுகிறார்களா அவன் தான் உண்மையான முஸ்லிம் என்று சொன்னார்கள் உண்மை முஸ்லிம் என்பவன் யார் அவனுடைய நாவினால் அடுத்தவனுக்கு தொல்லை இருக்காது அவனுடைய நாவினால் அடுத்தவனுக்கு நெருக்கடி இருக்காது அவனுடைய நாவிலிருந்து வருகின்ற பேச்சுக்களால் ஒரு மனிதனுடைய மானம் பறிக்கப்பட மாட்டாது அவனுடைய நாவிலிருந்து வருகின்ற வார்த்தைகளினால் ஒரு முஸ்லீம் ஏமாற்றப்பட மாட்டான் இப்படி ஒரு முஸ்லீம் உண்மை முஸ்லீம் என்றால் அவனுக்குரிய இலக்கணமே என்ன தெரியுமா அவனுடைய நாவினால் அடுத்த முஸ்லீம்களுக்கு தீங்கு நடக்க கூடாது என்பதுதான் எனவே ஒரு உண்மையான முஸ்மினுக்கு அடையாளம் நாவை பேணி கொள்ளுதல் என்றால் ஒரு முஸ்லிமுக்குரிய அடையாளம் தன்னுடைய நாவினால் அடுத்தவனுக்கு எந்த தீங்கும் வரக்கூடாது என்றால் இப்படிப்பட்ட உண்மையான முஸ்மீங்களை உண்மையான முஸ்லீம்களை உருவாக்குவதில் இந்த ரமதான் மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு செலுத்துகிறது என்றால் அன்பார்ந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே நோன்பு பிடித்த நிலையிலே இருக்கின்ற சுமாராக பதினோரு நோன்புகளை பிடித்து அதை முடித்திருக்கின்ற நான் நீங்களும் எங்களுடைய நாவுகளின் விடயத்தில் எந்த அளவு கவனம் செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய நாவில் பொய் பேச்சுக்கள் வருகின்றனவா எங்களுடைய நாவிலிருந்து அடுத்தவனை ஏமாற்றுகின்ற பேச்சுக்கள் வருகின்றனவா எங்களுடைய நாவிலிருந்து அடுத்தவர்களுக்கு வாக்கு மீறுகின்ற வார்த்தைகள் வருகின்றனவா எங்களுடைய நாவிலிருந்து அடுத்த மனிதனுடைய உள்ளத்தை நோகடிக்கின்ற அடுத்த மனிதனுடைய மானத்தை பறிக்கின்ற அடுத்த மனிதனுடைய உரிமைகளை பாழாக்குகின்ற பேச்சுக்கள் எங்களுடைய நாவிலிருந்து வருகின்றனவா கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்திலே இருக்கிறோம் அப்படி வருகிறது என்றால் நான் நீங்களும் எப்படி ரமலான் உருவாக்குகின்ற மனிதர்களாக உண்மை முஸ்மீங்களாக முஸ்லீம்களாக இருக்கலாம் எனவே இந்த ரமலான் உருவாக்குகின்ற மாற்றத்தில் மிகச் சிறந்ததொரு மாற்றமாக நாவை பேணுகின்ற பக்குவத்தை நான் நீங்களும் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாம் தடுத்திருக்கின்ற எந்த பேச்சுக்களும் எங்களுடைய நாவுகளிலிருந்து வரக்கூடாது என்கிற ஒரு ஆழமான பாடத்தை நான் நீங்களும் மறந்துவிடக்கூடாது அதையும் மீறி எங்களுடைய நாவிலிருந்து அடுத்தவர்களுடைய உரிமைகளை பறிக்கின்ற அடுத்தவர்களுக்கு நோவினை ஏற்படுத்துகிற பேச்சுக்கள் வருமா அல்லா அல் குருஆனிலே சொல்கிறான் ஒரு மனிதனுடைய நாவிலிருந்து வருகின்ற எந்த ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் அதை நுணுக்கமாக கவனித்து உறுதியாக பதிவு செய்கின்ற மலக்குமார்கள் பதிவு செய்யாமல் பேச மாட்டான் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் ஐம்பதாவது அத்தியாயம் பதினெட்டாவது வசனம் எனவே ஒரு மனிதனுடைய நாவிலிருந்து வருகின்ற எந்த ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் மனிதர்கள் மலக்குமார்கள் அந்த வார்த்தைகளை பதிவு செய்கிறார்கள் என்றால் மறுமை நாளையில் எங்களுடைய பேச்சுக்களை வைத்து நானும் நீங்களும் குற்றம் பிடிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது எனவே 
எங்களுடைய பேச்சுக்களை பதிவு செய்வதற்காக அல்லா எழுத்தாளர்களை மலக்குமார்களிலிருந்து வைத்திருக்கிறான் என்றால் எங்களுடைய நாவிலிருந்து வருகின்ற வார்த்தைகளை மிக கவனமாகவும் மிக நிதானமாகவும் சிந்தித்து பார்ப்பதினூடாக எங்களை நாங்கள் நல்லவர்களாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் கடைசியாக ரசூலுல்லா சொன்னார்களே மறைவிடத்தையும் பாதுகாத்து கொள்ளுகின்ற பொறுப்பளிக்கின்றார்களோ அப்துமன் லகுல் ஜென்னா அவனுக்கு சுவனத்தை பெற்றுக் கொடுக்க நான் பொறுப்பெடுக்கிறேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்களே அப்படியானால் ஒரு மனிதன் நாவை பேணுவதினூடாகத்தான் சுவனத்துக்குரிய பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றால் இந்த ரமலானுடைய மாதம் சுவனத்துக்குரிய மனிதர்களை உருவாக்குகிறது என்றால் நானும் நீங்களும் இந்த ரமலான் மாதம் உருவாக்குகின்ற சுவனத்தின் சொந்த காரர்களாக மாற வேண்டுமா இந்த நாவை பேணுகின்ற நாவை இஸ்லாமிய வரம்புக்குள் வைத்து வாழுகின்ற நல்ல மனிதர்களாக வாழ முயற்சிக்க வேண்டும் வல்லவன் ரஹ்மான் எனக்கும் உங்களுக்கும் எல்லா ஈமானிய உறவுகளுக்கும் அந்த பாக்கியத்தை தந்தருள வேண்டும் அனில் ஆலமீன்